많은 사람들이 사실 우크라이나 전쟁에 대해서는 여러 가지 예상을 했지만 다 틀렸어요. 많은 분들이 전쟁이 끝나면 이제 다시 평화가 찾아오겠지라고 생각을 하시는데 사실 거기에 좀 오류가 있는 것 같아요. 연속 전쟁이 벌어질 가능성도 있어요. 러시아는 뭐 어떻든 간에 세계 2위의 군사력을 이제 가진 나라고 그 다음에 뭐 우크라이나는 한 20위 정도 됩니다. 제일 중요한 것은 실전을 치러봤다라는 것이고 폴란드나 이제 발트 3국이 우려하는 것처럼 한 2, 3년 정도면 은 다시 힘 차려가지고 오히려 더 상황이 더 적절한 좀 중요한 것은 이 전쟁은 푸틴 대통령이 결심하면서 시작이 됐고 끝나는 것도 결국 푸틴 대통령이 이제 결심해야 끝나는 거고 저는 이제 평화로운 유럽의 시대는 이제 막을 내리고 있다네 최준영 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 박사님 워낙 이 지정학 쪽에 네. 또 이렇게 인사이트를 갖고 계시고 네, 채널도 잘 운영해 주고 계시기 때문에 최근에 이 지정학과 투자를 뗄래야 뗄수 없는 관계잖아요. 네 중요한 이슈 하나하나 네. 좀 살펴볼 텐데요. 일단 러우 전쟁이 2년 넘게 끝나지 않고 있습니다. 예. 최근에는 우크라이나가 적극적으로 이 러시아의 본토를 공격하는 그런 모습을 보여주기도 했고 뭐 무기고도 계속해서 공격을 하고 있고요. 그래서 지금 현재 이 전황을 어떻게 보시는지 궁금하거든요. 예. 뭐 많은 분들께서 이제 관심을 처음에는 기울이셨다가 이제 2년이 넘어가니까 사람들이 이제 관심이 많이 이제 시들을 해줬죠. 아, 네. 그러다가 이제 최근에 그 우크라이나군이 계속 방어만 하다가 이제 기습적으로 이제 러시아 본토를 이제 공격하는 이제 그런 일이 이제 있는 상황인데. 당초 우크라이나 군이 이제 공격을 했을 때 느끼는 것은 이제 기대했던 것은 이제 러시아 군이 아 내가 공격 받는구나라고 해서 어떻게 보면 이제 우크라이나에 대한 공격을 중단을 하고 이제 먼저 자국의 영토를 수복하기 위해서 병력을 좀 돌리지 않을까라는 기대로 아마 이제 시작을 했던 것 같은데 문제는 이제 러시아 입장에서 봤을 때는 땅은 넓고 네. 예 그러니까 뭐 그거 별로 신경 쓰지 않고 일단은 뭐 오히려 우크라이나 지역에서 공격을 더 강화하는 어 그런 쪽으로 가면서. 우크라이나 동부전선에서 꽤 전략적으로 중요한 지역들을 현재 계속 러시아군이 느리지만 어, 진격을 해나가면서 점령을 해나가고 있는 형태죠. 그러니까 뭐 비유를 들자면 이제 서로 칼을 들고 찔렀는데 네. 어, 찔린 쪽이 칼을 빼고 다른 다른 액션을 취할 줄 알았는데 오히려 더 강하게 찔러놓고 있는 서로가 이제 칼을 찔러놓고 있는 이제 이러한 상황이다라고 이제 보시면 되겠고요. 그러니까 전체적으로 봤을 때 보면 이제 어떻게 보면 우크라이나 같은 경우는 뭐 전적으로 이제 소방 이제 지원을 받아가지고. 어, 버티고 있는 어, 그런 상황인데 상당히 힘들고요. 러시아 같은 경우는 이제 어떻든 유리한 국면이긴 합니다만 러시아도 마음껏 병력을 동원할 수는 없거든요. 왜냐하면은 이 기본적으로 이제 징집을 한 징집병들은 해외 전선에 나갈 수가 없어요. 그러니까 아. 러시아 방위만 이제 해야 되는 거고 네네. 우크라이나 쪽에 이제 갈려 그러면 별도의 계약병 이런 것들을 이제 계약을 체결해 가지고 가야 되는데 어, 이 인력을 이제 확보하는 게 점점 어려워지고 있는 거죠. 그러니까 뭐. 사람은 많으니까 징집하면 되지 편하게 생각할 수도 있지만 푸틴 대통령 입장에서 봤을 때는 그렇게 마구잡이로 또 징집을 했다가는 여러 가지 또 문제가 생길 것 같으니까 음. 지금 상당히 이제 러시아군 같은 경우도 뭔가 결정적인 승리를 거두기에는 뭔가 좀 모자르고 우크라이나군 같은 경우도 미국의 지원을 받아가지고 러시아 저 안쪽에 있는 여러 무기고를 타격한다든지 그 다음에 이제 뭐 한국을 공격한다든지 하는 성과를 거두고 있긴 합니다만 러시아군을 이제 물리칠 만큼의 또 힘은 없는 상태고 그러니까 서로가 지금 힘겨운 싸움을 지금 이어가고 있습니다. 약간 교착 상태라고 지금 볼수 있을까요? 그렇죠. 교착 상태인데 러시아 쪽에 조금 유리한 상황이라고 이제 이야기를 할수 있겠고 우크라이나 같은 경우는 현재 이제 그래도 어떻든 제일 위기 상황은 올해 한 5월, 6월 달이 상당히 위기 상황이었는데 그걸 어떻든 간에 넘기고 난 다음에 일단은 현재 말씀하신 대로 교착 상태, 비슷한 아. 상태까지는 지금 돌려놨어요. 그러니까 어차피 이제 11월 달쯤 되면은 이제 땅이 지러지면서 아, 어, 라스푸티 차 때문에 이제 당, 당분간 이제 또 휴전 비슷하게 되고 음. 그 다음에 이제 12월 1월 달 이제 땅이 꽁꽁 얼면 이제 그때서부터 또 한바탕 또갈 것이고요. 음. 그러고 난 다음에 또 이제 좀 이었다가 그러니까 어떻게 보면 사실 많은 분들이 이제 11월 미국 대통령 선거 결과에 따라서 우크라이나 전쟁의 결과가 갈릴 것 같다. 맞아요, 맞아요. 어, 라고들 네. 말씀들을 많이 하셨는데 글쎄요. 현재로 봤을 때 보면 은 어, 그것도 좀더 지켜봐야 되지 않을까 싶은 생각도 들고 여러 가지로 지금 어, 다들 수, 복잡한 수싸움을 하고 있는 것 같습니다. 며칠 전에 유엔 총회에서 젤렌스키 우크라이나 대통령이 전쟁이 이제 거의 끝나간다고 라 네. 하면서 이 러시아에 대한 장거리 공격 미사일이죠. 이거 네. 허용을 재차 요구를 했어요. 네. 그리고 승리 계획이라는 종전 계획을 언급하기도 했고 그래서 미국이 뭐 검토 중이다 그런 기사도 나온 것 같긴 하거든요. 예. 이거 우크라이나의 그런 무기 사용 허가가 과연 가능할까요? 어떻게 보세요? 
시간 지난 2년을 돌이켜 보면 결국은 처음에 엄두가 안 나던 일을 다 하고 있어요. 그러니까 처음에는 어떻게 보면은 이제 뭐 레오파드 전차라든지 에이브럼 전차라든지 이런 전차들을 우크라이나 공급한다? 누구도 상상할 수 없던 일이고 F16 전투기를 공급한다? 이것도 이제 상상할 수 없는 일이었는데 지금 다 됐잖아요. 그러니까 어떻게 보면 어 우크라이나 입장에서 봤을 때는 원래 우리가 요구하는 것을 진작 진작 해줬으면 훨씬 쉽게 전쟁을 아. 어, 마무리를 할수 있는데 지금 그러지 못한 상태에서 찔끔 찔끔 맞지 못해서 조금 늘어나고 조금 늘어나고 하다 보니까 성과는 성과대로 나지 못하고 어떻게 보면 은 이제 더 기, 서로가 힘든 시기만 이어지는 거 아니냐라는 불만이 있는 거고 그렇다고 이제 미국을 비롯한 서방 국가들이 이걸 다 허용을 무제한적으로 또할 수도 없는 이제 상황이긴 하거든요. 제가 봤을 때는 어떻든 이제 우크라이나 군이 이제 그러한 요구를 계속 하는 것은 실제로 여러 가지 이유들이 이제 있죠. 그러니까 전술적으로 봤을 때 정말 장거리 멀리 있는 목표를 때려서 러시아의 어떤 여러 가지 그 전술적인 역량을 좀 감소시키겠다라는 것도 있고 다른 한편으로 보면 이제 이렇게 해주지 않기 때문에 우리가 지금 전쟁에서 상당히 어려운 상황을 어, 맞이하고 있다라는 이제 국내 정치적인 이제 그러한 목표들도 이제 있는 것이죠. 또 어떻든 간에 중요한 것은 이제 전선에서 어떠한 결과가 나타날 것이냐라는 것이고요. 서방 국가들 입장에서 봤을 때는 우크라이나가 자기들이 지원해준 만큼 성과를 내는지 못 내는지를 이제 면밀히 이제 보고 있는 거죠. 근데 어떻든 간에 현재까지는 우크라이나 군이 그래도 어떻게 보면은 서방 국가들의 지원을 받아서 나름대로 성과를 내고 있고, 어, 뭐, 부족한 역량이나마 점점 이제 갖춰가고 있는 형, 형국이다 보니까, 실제로 서방 국가들이 이제 어느 정도 제한을 걸어서, 어, 이거를 허용하기는 할것 같은데, 그 시점이 이제 우크라이나가 생각하는 것처럼 즉시일 거냐, 아니면 또 어떤 상황이 또 변하는 다음 또몇달 후일 것이냐, 요거는 또 지켜봐야 될것 같습니다. 이게 사실 또 너무나 적극적으로 지원을 해주기가 부담스러운 게 푸틴이 만약에 그러면 은핵 쏜다 이런 얘기 계속해서 하잖아요. 네. 그러니까 사실 나토라든지 미국 입장에서도 뭔가 적극적으로 정말 우크라이나가 러시아한테 큰 타격을 입히 만큼의 그런 지원을 해주기 좀 부담스러운 게 사실 아닌가요? 그렇죠. 그리고 이제 부담스러우긴 한데 러시아 입장에서 봤을 때도 지난 2년간 너무 이제 핵 이야기를 자주 했어요. 그러다 보니까 이게 이제 사실 별로 그렇게 현실성 없는 어, 정말 해? 어, 할수 있을까? 뭐 이런 이야기처럼 들린다고 그래야 되나요? 그러니까 예전에 뭐 푸틴 대통령이 핵 실제로 사용할 수 있다 이런 이야기를 처음 했을 때 보면 다들 그 가능성에 대해서 막 심각하게 검토하고 맞아요, 어떤, 맞아요. 어떤 일이 벌어질까 네. 어, 어떤 영향이 있을까를 막 많이들 이야기를 했었거든요. 지금은 아무도 안 하잖아요. 그러니까 그런 이야기들이 이제 몇 번씩 이제 있는 거고 흔히 말해 흔히 말하는 이제 레드라인이라고 그러죠. 어, 선을 넘으면 이제 우리는 큰 결심을 할 거다라고 했는데 지난 2년 동안 그 레드라인이 도대체 얼마나 넓은 라인인지는 사실 모를 정도로 여러 입장들이 많이 바뀌었거든요. 그러니까 사실 러시아 입장에서 봤을 때도 자국이 가지고 있는 그 핵이라는 어떻게 보면 전략적인 카드를 너무 남용했다 그 동안에. 음, 그러니까 실제로 쓰기 전까지는 이제 누구도 신경 쓰지 않을. 어, 정말 쓰겠어? 어, 라는 이제 상황으로 이제 치닫는 건데. 문제는 이제 정말 우크라이나가 이걸 가지고 이제 대도시 지역 뭐 이를테면은 모스크바라든지 이런 지역을 타격하는 일이 벌어지면 이제 상황은 이제 급변할 텐데 아마 미국이나 서방 국가들이 이제 그렇게까지는 허용을 하지 않을 거예요. 그러니까 일정 여러 가지 조건을 걸어서 어뭐 군사적인 뭐 타겟이라든지 전술적인 어떤 중요한 지역들을 공격하는 정도 수준에서 갈 텐데 이게 이제 제한을 건다고 그래가지고 우크라이나 군이 100% 따를 것이냐 일단 풀리고 나면 어 그다음에 쏘는 사람 맘대로잖아요. 그렇죠. 아 실수했다 글로벌 안 썼는데 네, 날라왔다. 뭐 그럴 수도 있는 거죠. 네. 그리고 이제 뭐 일단 풀리고 나면 여러 가지 또 다른 옵션들이 있을 수 있기 때문에 어 거기에 따른 리스크도 사실은 미국이나 어 서방 국가들 입장에서 봤을 때는 무시할 수는 없지만 어떻든 간에 러시아를 어 러시아가 유리한 국면으로 가진 않도록 만들기 위해서 여러 가지로 고민을 하고 있다 보니까 궁극적으로는 이제 뭐 우크라이나 군이 좀더 이제 리치가 긴 멀리 도달할 수 있는 무기들을 활용할 수 있는 뭐 그런 상황으로 좀 다다르고 있다. 어, 좋게 말하면 우크라이나 군한테는 어떻게 보면 좀 희망의 어, 여러 가지 여지들이 좀 많이 생기고 있고 나쁘게 말하면 야, 이 전쟁이 정말 어디까지 가는 거야 라고 하는 이제 그러한 국면으로 점점 더 수렁으로 빠져드는 이제 그러한 상황인 것 같습니다. 그러니까 어차피 우크라이나가 러시아를 상대로 사실 무, 싸워서 무찔러서 이길 수는 없는 상황이고 그러니까 네. 미국이라든지 나토의 목적은 이 기회에 러시아의 힘을 최대한 좀 빼놓자 네. 뭐 이런 것이 목적이다라고 음. 말씀하시는 분들도 계시더라고요. 음. 네네. 그런 것들이 지금 잘 진행되고 있다고 볼수 있을까요? 글쎄요. 근데 이제 뭐 힘을 빼놓는다는 것은 이제 한번 힘이 빠지고 나면 이제 그걸 회복을 못 해야 이제 의미가 있는데 러시아는 뭐 어떻든 간에 세계 2위의 군사력을 이제 가진 나라고 그다음에 뭐 우크라이나는 한 20위 정도 됩니다. 어 근데 러시아가 힘이 많이 빠졌죠. 어, 여러 가지로 어려움을 많이 겪고 있는데 
시간이 한 3, 4년 지나면 상당 부분 저는 러시아가 또 회복할 것이다 라고 이제 보여지고 오히려 지금 이제 러시아군이 그동안에 이제 손실한 많은 무기들 같은 경우는 과거 냉전 시대 오래된 어, 그러한 장비들이 되게 많은 거죠 근데 어쨌든 제일 중요한 것은 실전을 치러 봤다 어, 라는 것이고 그러한 실전을 반영해서 뭔가 그 다음 단계로 이제 넘어가기 시작을 이제 하게 되면 어떻게 보면 나토나 이제 이런 쪽에서 기대했던 것만큼은 러시아가 그 상처를 치유하는데 뭐 10년, 15년씩 이렇게 시간이 걸리면 괜찮은데 네네. 그런 게 아니고 이제 뭐 폴란드나 이제 발트 3국이 우려하는 것처럼 한 2, 3년 정도면은 다시 힘 차려 가지고 오히려 더 어, 상황에 더 적, 적절한 어, 여러 가지 전술적인 어, 발전 이런 걸 토대로 해서 또 주변 국가들을 괴롭히는 일이 벌어지지 않을까라는 우려도 사실 있어요. 그러니까 어떻든 중요한 것은 이 전쟁은 푸틴 대통령이 결심하면서 시작이 됐고 끝나는 것도 결국 푸틴 대통령이 이제 결심해야 끝나는 거고 그러니까 도대체 푸틴 대통령이 생각하는 그 선이 어디까지인지 무엇까지를 이제 염두에 두고 하는 건지가 사실은 많은 사람들이 예측을 하고 있습니다만 다들 모르거든요 보면은 그러니까 지금 좀 모호한 상태에서 계속 전쟁이 이어지고 있고 어떻든 러시아는 이제 미, 뭐 미국이나 서방이 생각했던 것보다는 상당히 잘 견디고 있어요 어 그리고 뭐 일반 국민들이 사는 데서는 뭐큰 지장이 없는 어, 그러한 정도로 이제 뭐잘 버티고 있는데 문제는 이제 뭐 이러한 상황이 계속적으로 지속이 되면 러시아 경제도 이제 문제가 생길 수 있고 무엇보다도 앞서 말씀드린 것처럼 사람이 지금 사실 잘 없는 상태거든요. 아. 그러니까 인력 부족이라는 것이 이제 단순히 뭐 본인들이 부족하다뿐만 아니고 뭐 산업이라든지 여러 가지 국가를 운영하는 데 있어서 필수적인 분야에 이제 투입될 인력들이 부족하는 일이 벌어지는 거 아니냐. 뭐 사실 러시아를 걱정하기 전에 우크라이나가 더 문제긴 합니다. 네, 음, 그렇긴 예. 하죠. 네. 근데 뭐 이제 조만간 미국 대선이잖아요. 앞서서도 네. 이제 미국 대선을 뭐 전후로 해서 뭐 어떻게 끝나지 않겠느냐 이제 그런 말씀을 뭐 이렇게 해주셨어요. 이제 의견이 아니라 전반적으로 시장에서 그렇게 생각을 하고 있다. 음. 아무튼간에 이 해리스가 젤런스키는 되기를 바라고 있는 것 같고요. 네. 트럼프가 되면은 당장 뭐 우크라이나에 지원 끊겠다. 그래서 네. 이제 종식 켜버리겠다. 네. 그렇게 하고 있는데 이 대선 결과에 따라서 확실히 이 우크라이나 러시아 전쟁의 변화가 있을 수 있을까요? 그럼요. 아무래도 이제 클 수밖에 없죠. 그러니까 이제 뭐 일단 트럼프 같은 경우는 여러 차례 이제 중, 지원을 중단하겠다라고 이제 이야기를 많이 했었죠. 많이 하다 보니까 뭐 당연히 이제 그렇게 되면은 이제 여러 가지 뭐 논란이 좀 있긴 하겠습니다만 결국은 뭐 울며 겨자 먹기 식으로 우크라이나는 이제 뭐 휴전이라는 이제 나와서 안 좋은 조건으로 휴전을 할 가능성이 높긴 한데 문제는 이제 트럼프가 정말 그런 결심을 이제 할 것이냐라는 이제 사항들도 있고 실제로 그러면 이제 그러한 상황에서 푸틴이 어 그러면 저 적절한 수준에서 이제 끝내자라고 할 것인지 오히려 이 틈을 이 기회를 노려서 더 이제 아. 확전을 어 꾀할 수도 이제 있는 이제 여러 가지 사항들이 있는 거죠. 그렇다고 이제 해리스가 대통령으로 당선이 되면 뭐 일단은 기존에 이제 추세가 계속 될것 같긴 한데 문제는 이제 미국 입장에서 봤을 때도 이렇게 지지부진한 것들을 계속적으로 끌고 가는 게 유리한 건지 좀더 화끈한 지원을 통해서 뭔가 상황 반전을 이끌어내는 것이 유리한 것인지 여러 가지로 이제 고민할 것들이 이제 많이 있는 거죠. 근데 어떻든 간에 미국 대통령 선거라는 것은 뭐 러시아나 미국이나 우크라이나나 뭔가 결정하기 좋은 이제 핑계거리가 되거든요. 음. 예. 그러니까 이 이벤트에 대해서 다들 이제 관심을 이제 모으고 있는데 뭐 문제는 이제 푸틴 대통령 같은 경우는 우리 예상과는 달리 뭐 농담이라고 나중에 수습하긴 했습니다만 나는 차라리 해리스가 낫다. 아. 어. 왜냐면 이제 과거에 트럼프를 상대를 해보니까 네. 좀 버거웠던 것 같아요. 어. 어디로 튈지 모르겠고. 네네. 예. 상당히 이제 뭐 여러 가지로 이좀 예측이 불가능하다라는 이미지가 있어서 그런지 이제 그런 발언을 또한 것도 생각해 보면 글쎄요 뭐 우리가 일반적으로 생각하는 거와는 또 다른 그런 결과들이 나올 수도 있습니다만 어쨌든 간에 우크라이나 뭐 입장에서 봤을 때는 민주당이 계속 정권을 잡고 있는 게좀 유리할 것이다라고 이제 보는 거고 뭐 트럼프는 이제 이 전쟁을 빨리 끝내고 미국이 이제 불필요한 그런 분쟁에 끌려 들어가지 않도록 하겠다라고 하는데 결과는 뭐 선거가 나와봐야 알겠죠 보면. 사실 모두가 어떻게 본다면 기대를 하고 있는 게 선거 이후엔 끝날 것이다 라고 생각하는데 그게 또 아닐 수도 있다는 가능성을 열어놔야겠네요 그렇죠 그러니까 결국 아까도 말씀드렸지만 이 전쟁은 푸틴의 마음으로 끝나는 거예요 끝나려고 그러면 어, 푸틴이 상황을 어떤 식으로 파악하고 판단하고 이제 정리하자 라고 하면은 뭐그 형태에 따라서 끝낼 수도 있는 거고 푸틴 대통령이 뭐 상황을 봤을 때 이걸 얼마든지 더 끌고 갈수 있고 조금만 더 밀어붙이면 정말 이제 우크라이나를 그러기 상태로 만들어서 갈 수도 있겠다 라고 생각하면 뭐 누가 뭐라고 그래든 뭐 대속 밀어붙일 수도 있는 거죠. 그러니까 많은 사람들이 사실 우크라이나 전쟁에 대해서는 여러 가지 예상을 했지만 다 틀렸어요. 전쟁이 어. 터질 것이냐? 네. 저, 전쟁이 뭐 2주 내에 끝날 것이냐? 뭐 3개월 내로 끝날 맞아, 것이냐? 맞아. 금방 끝난다고 했죠. 예, 네. 우크라이나가 이런 식으로 반격을 할 것이냐? 예, 네. 여러 가지 이야기들이 많았어요. 뭐 러시아가 경제적으로 붕괴할 것이냐? 
하나도 안 맞았잖아요. 음. 음, 그러니까 어떻게 보면 이제 모든 예상을 뛰어넘는 전쟁이기 때문에 저희가 뭐 예측을 하고 그 예측에 따라서 행동을, 하, 행동을 하기보다는 나타나는 결과를 보고 그 영향이 어디까지 미신지를 빨리빨리 판단해서 대응하는 게더 좋겠다라고 저는 생각을 합니다. 아무튼 간에 이 러우 전쟁으로 인해서 이 나토의 뭐 결성력이라든지 그런 것들이 좀 많이 약해졌다 그런 평가도 있고요. 아무튼 간에 이 전쟁 후에는 국제정세는 어떤 식으로 예측을 하시는지 궁금하거든요. 전쟁이 이제 많은 분들이 전쟁이 끝나면 이제 다시 평화가 찾아오겠지라고 생각을 하시는데 사실 거기에 좀 오류가 있는 것 같아요. 그러니까 연속 전쟁이 벌어질 가능성도 있어요. 어. 그러니까 이제 뭐 러시아가 이제 일단은 뭐 숨고르기를 한다 전쟁이 끝났다. 우크라이나 전쟁이 끝났다. 그러면 네. 뭐 그게 2, 3년이 됐던 4, 5년이 됐던 어 일정한 텀을 지나고 난 다음에는 그 다음 단계로 또 옮겨갈 수도 있는 거죠. 이제 보면은. 그러니까 나중에 시간이 많이 지난 다음에 보면은 뭐 계속적으로 전쟁이 어, 몇 년간 간격으로 이제 벌어지는 어, 중단됐다가 또 했다가 저는 오히려 그럴 가능성이 높지 않나라는 생각이 들고 이제 그러한 과정에서 이제 러시아가 생각했던 것만큼 제한적인 어떤 측면에서 상대방을 밀어내고 자기의 영향력을 넓히고 뭐 하는 의도가 달성이 될지 그 순간에 또 어떤 선을 넘어서 이게 이제 전면전으로 또 이제 커질지 여러 가지 이제 이슈들이 이제 많이 있는 거죠. 근데 어쨌든 뭐 핀란드, 그 다음에 스웨덴, 이런 이제 전통적인 중립국들이 뭐 올해, 작년 다 이제 나토에 가입이 이제 확정이 된 거를 보고 있으면 우리가 생각하는 것보다는 아무래도 이런 나라들이 러시아를 훨씬 더 잘하고 있지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 예. 근데 이런 나라들이 그런 이제 중립을 버리고 나토의 우산으로 들어갔다라는 것은 뭔가 러시아가 우리가 생각했던 것보다 훨씬 어 복잡하고 다양한 그림을 그려놓고 있는 것 같다. 그러니까 어떻게 보면 이 전쟁이 이제 한번 끝나고 원타임으로 끝나고 그 다음에 평화가 찾아오고 옛날 모습으로 돌아가기를 기대하기는 쉽지 않다 정도로 음. 저는 생각을 합니다. 약간 국제 정세도 관성이란 게 작용한 것 같네요. 말씀 들어보니까 확실히. 그렇죠. 그러니까 러시아 입장에서 봤을 때는 이제 우크라이나 전쟁을 끝내고 나면 그 다음에 이제 주변을 여러 가지를 봐야 되는데 그러면은 이제 뭐 이를테면은 저쪽 그 카스피에 근처에 여러 가지 사항들도 다시 한번 정리를 해볼 필요도 느끼고 무엇보다도 이제 발트에 이제 그 상페테스부르크로부터 이제 러시아 원유의 한 절반 가까이가 수출이 되는데 그 발트의 전체가 지금 이제 나토 국가로 뒤덮여, 뒤덮인 상황이란 말이죠. 그러니까 이제 이 상황을 러시아가 그냥 감내하고 넘어갈까? 어, 제가 생각해보면 또 그러진 않을 것 같아요. 음. 그러면 또 여러 가지 뭔가 어, 문제를 도, 해서 상황을 또 흔들어 놓으려고 할 가능성도 있고. 근데 이제 문제는 러시아가 이제 그런 작업을 하기에는 현재로서 당장으로서는 뭔가 어, 힘이 좀 붙이는 상황처럼 보이긴 하는데. 이제 그건 지금 2024년의 판단이고 네. 2028년이나 2029년이 되면 또 어떤 일이 벌어질지는 알 수가 없기 때문에 저는 이제 평화로운 유럽의 시대는 이제 막을 내리고 있다라고 저는 생각을 하고 그래서 과거에 뭐 1차 세계대전, 2차 세계대전 다 이제 유럽에서 전쟁이 시작돼서 세계로 퍼져나갔는데 어떻든 유럽이 상당히 불안해지는 어 모드로 가고 있고 뭐 이것이 주변 뭐 많은 지역 뭐 이를테면 대표적으로 중동이라든지 네. 어 다른 지역에도 영향을 미치지 않을까라고 생각을 합니다. 아무튼 간에 이 러우 전쟁 영향으로 유럽 국가들은 천연가스와 석유 등 러시아로부터 이 에너지 자원을 제대로 공급받지 못하고 있잖아요. 그래서 이제 상당한 경제 타격을 입었다. 뭐 이런 얘기가 있는데 실제 이 러우 전쟁으로 이 유럽 경제 상황 어떤지 궁금하거든요. 글쎄요. 뭐 러시아로부터 이제 공급 때문에 상당히 타격을 입었다라고 이제 말씀들은 많이 하는데 실제로 이제 그러한 위기 상황은 이제 다 대부분 돌파를 했고요. 아. 어, 어떻든 뭐 LNG를 미국에서 들여오든 중동에서 들여오든 그 다음에 이제 파이프라인으로 저쪽 알제리에서 들여오든 여러 가지 대안적인 경로를 지난 2년 동안 모색을 해가지고 일단은 공급 자체는 이제 부족하지 않은 상황인데 아무래도 가격은 좀 뛰었죠. 예, 가격은 좀뛸 수밖에 없었고 그 과정에서 이제 가장 많은 혜택을 보고 있던 러시아로부터 혜택을 보고 있던 독일 산업, 특히 이제 화학 화학 산업이라든지 이런 이제 에너지 다소비 산업들이 이제 큰 이제 피해를 입었죠. 그래서 실제로 어떻게 보면 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 가장 큰 피해를 입은 서방 국가라고 하면 제가 생각했을 때는 이제 독일인 것 같고요. 예. 원래 독일 같은 경우는 이제 2016년, 17년을 정점으로 해서 그 다음서부터는 여러 가지 경제적 여건들이 좀 삐그덕거리기 어, 시작을 이제 했는데 최근 들어서 상황이 이제 매우 안 좋아지고 있는 거죠. 그러니까 뭐 독일부터 시작을 해서 많은 유럽 국가들, 그러니까 뭐 프랑스도 그렇게 상황은 뭐속 좋지는 않고, 어, 그러니까 그게 내부적인 문제, 외부적인 여건 이런 것들이 이제 겹쳐 있는 어, 상황이고 그렇다고 유럽 전체가 다 나쁘냐? 또 그렇지는 않아요. 그러니까 우리가 옛날에 이제 유럽 재정위기 때 뭐. 피그스라고 어, 이렇게 비아냥거리면서 불렀던 뭐 포르투갈이라든지 뭐 그다음에 스페인이라든지 그다음에 이제 뭐 그리스라든지 오히려 이런 나라들은 요즘에 경기가 괜찮습니다. 또 어, 그게 보면은. 그러네요. 그런 얘기 안 나오네요. 네, 그러니까. 그런 얘기 안 나오는 네. 거예요. 그러니까 유럽 전체적으로 봤을 때 보면은 이제 좀 업다운이 지금 이제 엇갈리는 이제 이런 상황인데 어떻든 유럽을 주도하는 주력 국가라고 생각하는 이제 독일 경기가 상당히 좀안 좋아진 것은 맞고 이것이 이제 유럽 전체적으로 봤을 때는 당연히 뭐 좋은 요소는 아닌 거 아닌 거지요. 
그리고 이제 경제적인 것 뿐만 아니고 이제 정치적으로도 봤을 때도 뭐 독일, 프랑스, 어떻게 보면 유럽의 이제 양대 기관체라고 할수 있는 이들 국가들이 내부적으로 지금 많이 혼란스러운 상태니까 어, 유럽의 미래가 밝다라고 보기는 지금 어려운 어, 그런 시점인 것 같습니다. 그리고 러시아 같은 경우에는 아무튼 간에 미국으로부터 스위프트 제재도 받고 네. 초반에는 경제 제재를 상당히 좀 강하게 받았잖아요. 네, 네. 근데 뭐 오히려 GDP가 올라갔다든지 네. 그런 얘기가 들리는데 러시아 경제는 어떤가요? 러시아 경제는 화랑이에요. 어, 전신 산업이니까. 일단은 네. 뭐 전신 산업 포탄도 만들어야 되고 탱크도 만들어야 되고 음. 그러면 이제 과거에는 하루 8시간 공장 돌리던 걸 24시간 돌려야 되니까 네. 어, 많이 해야 되고 사람들한테 이제 전선에 나가는 사람들만큼을 또 어디선가 데려와서 공장을 또 돌려야 되는데 그러려면 은더 많은 임금을 줄 수밖에 없고 그래서 임금도 많이 올랐어요. 그러다 보니까 뭐 받으면 옛날 같으면 해외 여행도 가고 해외 부동산 자산도 구입하겠지만 지금 다안 되잖아요. 안 되죠. 네. 그러니까 딱 국내에서 돈을 쓰, 쓰는 아. 거죠. 그러니까 이제 사람들 내수 경기는 또 좋아요. 그러니까 어떻게 보면 여러분들이 이해하시기 쉽게 생각하면 2000, 2020년대 한 중반 이후 코로나에 대해서 약간 좀 익숙해지고 난 다음에 네. 다 국내에서만 뺑뺑 돌았잖아요. 아, 맞아요. 그러니까 맞아요. 국내 관광지 화랑이고 막 음. 오마카세 다막 갑자기 이제 화랑이 됐고 네, 네, 네. 하는 것처럼 어, 러시아 경제 자체는 일반적으로 봤을 때 보면 현재는 어, 매우 나쁘지 않은 어, 좋은 상태다라고 이제 볼 수는 있는데 문제는 이제 이러한 상황이 언제까지 지속될 거냐. 라고 보면 쉽지는 않은 거죠. 그러니까 러시아 중앙은행은 그렇게 이제 그런 걸 되게 우려하면서 뭐 금리를 이제 계속 올린다든지 여러 가지 조치들을 잘 취해 나가고 있어요. 그러니까 어떻게 보면 러시아 중앙은행이 매우 현명하게 잘 대처를 이제 하고 있고 어 그것이 서방의 제재 수위를 어 극복할 만큼 효과를 이제 발휘하고 있는데 이제 언제까지 그렇게 될 것이냐라는 아. 이제 궁금증이 하나 있고 두 번째는 이제 러시아는 기본적으로 이제 핵무기를 가진 사우디아라비아다라는 표현을 많이 씁니다. 보면 아, 음, 자원 부국 자원 자원 부국이니까 네. 자원 부국인데 플러스 핵무기가 있는 이제 그런 나라인데 근데 문제는 이제 일단 가스 같은 경우는 공급을 하기가 이제 쉽지 않은 이제 상황이 됐고 왜냐면은 우리나라야 주로 이제 LNG를 들여오지만 대부분의 많은 국가들은 주로 이제 PNG 파이프라인도 들여오는데 유럽으로 제일 큰 시장을 잃어버린 상태거든요. 그렇다고 중국으로 더 팔자니 라인 그 파이프라인의 용량은 정해져 있으니까 더 늘릴 수도 없고. 또 중국 같은 경우는 러시아의 상황을 뻔히 아니까 어, 가격을 막 후려쳐요. 네, 합질 하는군요. 네, 그러니까 이제 러시아 입장에서 봤을 땐 그렇게 못 팔어 어, 라고 하는 입장이고 그래서 가스에서는 상당히 지금 어려운 상황을 좀 러시아가 겪고 있고 반대로 이제 원유 같은 경우는 석유 같은 경우는 어떻든 다만 어딘가에 담으면 다 갖다 팔수 있으니까 음. 예 그렇게 해가지고 뭐 물량 자체는 어, 그대로 유지가 되고 있는데 다들 이제 잘 아시는 것처럼 뭐 대량으로 이 러시아 원유를 도입하는 나라는 이제 중국 그 다음에 이제 인도 이런 나라들인데 다 똑같아요. 어, 러시아가 이제 더 급하다는 걸 알고 있기 때문에 네. 어, 갑질을 하죠. 음. 그래서 물건을 물량을 이제 많이 도입하는 대신 가격을 막 국제 시세에 비해서 한 20달러씩 이제 후려쳐서 이제 갖고 온다든지 음. 이런 식으로 하지만 뭐 러시아 입장에서 봤을 때는 어떻든 간에 뭐 그러한 쪽으로 해서 전비를 이제 지금 계속 대고 있는 이제 이런 상황인 거죠. 그러니까 어떻게 보면 러시아라는 나라는 가진 게참 많은 나라고. 어, 러시아가 어떤 전쟁을 승리로 이끄는 데는 뭐 자관 이렇게 세련되게 전쟁을 하는 나라는 아닌데 가지고 있는 게 원체 무지막지한 그런 음. 것들이 있기 때문에 참 러시아를 상대하기는 어렵다라는 생각이 참 많이 들죠. 러시아가 자급자족이 웬만하면 다 된다고 하더라고요. 뭐 그렇죠. 식량 같은 경우에도. 그렇죠. 식량 네. 같은 경우는 세계 최대 이제 밀 수출 국가이고요. 음. 그 다음에 뭐 각종 자원들은 당연히 넘쳐나는 거고. 그러니까 이제 그 동안에 이제 뭐 해외 에 많이 의존했던 여러 가지 뭐 소비재라든지 이런 것 같은 경우도 뭐 자국 기업들이 대체를 한다든지 아니면 중국 기업들이 이제 들어와 가지고 한다든지 그래서 어떻게 보면 현재 상황에서 봤을 때 러시아가 이제 신경이 쓰이는 거는 중국의 영향이 너무 커졌다. 음. 예, 자국 내그 다음에 전체적인 경제 구조에서 중국에 대한 의존도가 높아졌다라는 게 아마 제일 큰 고민일 것 같고. 전쟁이 일단 어떻든 마무리가 되면 그 구도를 이제 바꾸려고 또 여러 가지 시도를 하지 않을까 이렇게 생각이 좀 됩니다. 앞서서 독일이 안 좋아졌다 어려워졌다 말씀하셨는데 최근에 이 폭스바겐이 독일 내 공장 두 개를 폐쇄를 하고 네. 2만 명의 직원을 감축했다 그러고 이 중국에 있는 공장도 폐쇄했다 뭐 이런 네, 말도 들리고 하겠다죠. 다 이제 감축할 것이다. 아. 예, 폐쇄할 것이다. 예, 다 이제 미래 미래형이죠. 예. 아무튼 뭐 BMW도 그렇고 뭐 포르쉐도 그렇고 주가 많이 빠지고 있거든요. 예. 이 독일의 이 굴지의 그 자동차 기업들이 예. 이렇게 약간 독일의 굴지의 그런 산업들이 흔들리게 된 계기가 무엇일까요? 일단은 이제 독일 산업이 흔들리는 전체적인 이유를 보면 이제 사실 좀 이제 타임 스케줄을 좀 넓게 놓고 보면 90년대 이제 통일을 하고 통독, 네. 통독을 하고 난 다음에 독일이 이제 되게 안 좋아졌어요. 그래서 이제 유럽의 병자다. 뭐 이런 이야기까지 많이 들었습니다. 지금으로서는 상상이 잘안 되지만 90년대 후반 어, 까진 그런 얘기를 참 많이 들었어요. 인건비는 비싸고. 아. 예, 여러 가지 이제 상황은 좋지 않고. 
그러다가 이제 2000년대 초반을 이제 거치면서 이제 뭐 좋게 말하면은 개혁이고 나쁘게 말하면 개혁. 그러니까 어떻게 보면은 독일이 그동 그 전까지는 이제 정규직 위주의 안정적인 일자리, 어, 충분한 사회 보장 뭐 이런 쪽으로 이제 갔었는데 그것들을 상당히 악화시키는 쪽으로 어 이제 가면서 인건비를 상당 부분 낮추는 데 성공을 했고 그리고 이제 그와 더불어서 이제 그 과거 이제 동유럽 국가들 뭐 폴란드라든지 헝가리라든지 이런 쪽으로 진출을 이제 하면서 어떻게 보면은 러, 독일의 경기가 경제가 이제 다시 살아나기 시작을 했죠. 그래서 한 15년, 16년 정도로 아주 전성기를 이제 구가를 했는데 한 2015, 16년 정도부터 이제 독일 경기가 뭔가 좀 이제 전, 정점에 도, 도달했다라는 느낌이 이제 들었던 게 뭐냐면은 첫 번째는 일단은 어 고령화라는 것들이 여기저기서 이제 나타나는 거 하나 있고요. 그다음에 두 번째로는 이제 인프라 과 관련되어 있는 여러 가지. 그러니까 그 정작 돈을 써야 될때 돈을 되게 안 씁니다. 어, 아... 예, 독일 같은 경우는 자린고비 같은 스타일이어가지고 네네. 돈을 쓸수 있는데 안 써요. 그러니까 이제 다른 나라, 우리나라 입장에서 봤을 때는 당연히 투자할 돈이 있는데 왜 인프라 투자 안 하지? 뭐 도로라든지 항만이라든지 철도라든지 어, 이런 것들에 대해서 투자를 이제 안 하다 보니까 그게 결국 시간이 지날수록 어, 안 좋은 나, 영향으로 나타나는 것도 있고. 사실 제일 결정적인 문제는 이제 독일이 이 디지털 경제로서의 전환, 어, 새로운 경제 트렌드로의 전환에 어, 예상보다 잘 대응을 못하는 거죠. 그러니까 뭐 전기차 같은 경우는 제일 대표적이죠. 독일 같은 경우는 자동차로 대표되는 나라인데 네. 당연히 자동차 잘 만드는 회사니까 전기차로 가는 것도 뭐 어렵겠냐라고 어, 생각을 했지만 뭐 여러분들 잘 아시는 것처럼 독일 자, 차들이 전기차와 관련돼서 어떤 두드러진 성과를 냈다? 그런 것들은 이제 보기 이제 힘든 상황인 거죠. 그리고 이제 사실 독일 같은 경우는 2010년 전후에서부터 이제 중국에 대한 어 의존도가 되게 높아졌어요. 맞아요. 그러니까 네. 중국 사람들은 독일제를 되게 신뢰를 합니다. 아시아의 한중일 삼국 공통이 다 독일이라고 그러면 꺾복 죽어요. 네. 역사적으로 좀 그런 게 있어서 그런지 몰라도. 네. 어떻든 간에 독일의 이제 대기업뿐만 아니고 중소기업들 같은 경우는 아예 거점을 중국으로 옮긴 그런 경우들이 되게 많아요. 그래서 정말 독일식 마을처럼 이렇게 꾸며놓고 네. 어, 그 생산하는 지역도 되게 많고 했는데 문제는 이제 이러한 기업들, 그 다음에 중국 시장에서의 독일 기업의 영향력, 이런 것들이 시간이 지날수록 점점 약화되는 거죠. 그러니까 과거에는 점점 이제 뭐 독일 자국의 경제가 좀안 좋아지고 여러 가지 문제가 있어도 중국에서 벌어들이는 돈, 중국 시장에서 뭔가 투자해서 갖고 오는 돈, 이런 거 가지고 그거를 메우면서 넘어갔는데 이제 2020년을 이제 전후하면서부터 중국 기업들이 이제 무섭게 이제 성장을 하면서 어, 독일 기업들이 이제 위축이 되는 거죠. 그러니까 돈 나올 구멍이 이제 없어진 이제 상황이 되다 보니까 결국은 이제 인력 감축까지 가게 됐고 독일 여러 가지 산업들 중에서도 특히 자동차 산업 같은 경우는 최근 들어 이제 중국 의존도가 중국 시장에서 벌어들이는 돈에 대한 의존도가 매우 높았는데 중국이 잘 아시는 것처럼 이제 완전히 전기차로 이제 전환을 하면서 내연기관차에 대한 의존도가 낮아졌고 독일 같은 경우는 독일 차등 근데 대부분은 다 이제 전동화가 좀 늦다 보니까 그런 트렌드에 대응을 이제 못 하는 거죠. 그러면서 이제 폭스바겐 같은 경우는 이제 뭐 아까 말씀하셨지만 전 세계적으로 봤을 때 1등 자동차 회사는 제일 생산량 기준으로 보면은 도요타거든요. 그렇죠. 도요타가 네. 한 1200만 대 정도 생산을 해요. 그 다음에 이제 폭스바겐이 한 900만 대 정도 생산을 하고 현대 기아차가 한 800만 대 정도 생산을 하는데 문제는 도요타 생산 전체 인원보다 폭스바겐 전체 생산 인원이 거의 한배 가까이 아, 많죠. 아, 생산성이 많이 떨어지죠. 네, 생산성이 많이 떨어져요. 그러니까 뭐 어떻든 전체적으로 놓고 보면은 한 2, 3만 명 정도, 보통 한 3만 명 정도의 잉여 인력이 있다. 라는 이야기는 오래전부터 이제 지적이 되어 왔어요. 그런데 이제 그것들을 끌어 안고 이제 쭉 왔는데 이제 더 이상 이제 버틸 수가 없겠다 라고들 이제 생각을 한 거죠. 그러니까 사실 폭스바겐 같은 경우는 그래도 이제 좀더 버틴 스타일들이고 뭐 벤츠라든지 BMW라든지 이런 회사들 같은 경우도 이제 뭔가 차가 잘안 팔리니까 당연히 이제 부품에 대해서 이제 그, 그 수요를 이제 줄이는 거고 그 다음에 뭐 중국 기업들 같은 경우도 독일제 부품에 대한 수요가 줄어들고 이러다 보니까 사실은 부품 업계들이 더 먼저 이제 감원에 이제 나섰는데 그건 아. 우리 눈에 잘안 들어왔고 아. 이번에 이제 폭스바겐이 이제 감원을 하겠다라고 이제 했는데 실제로 이제 감원까지 갈수 있을까라는 것도 사실 좀 의구, 의, 의문이고 아, 예. 이게 이제 독일 같은 독일 뭐 독특한 이제 지배 구조 때문에 이 주정부가 리더 작센 주정부가 20.1% 지분을 가지고 있는데. 독일은 따로 이제 폭스바겐이 먼저 중요한 회사다 보니까 과거 민영화 과정에서 이제 폭스바겐 법이라는 걸 새로 만들었어요. 근데 거기에 따르면 20% 그러니까 80%가 넘는 사람이 동의해야 중요한 결정을 할 수가 있어요. 80%요? 네. 과반이 야, 아니고. 거의 독재인데. 근데 이제 20.1%니까 네. 어, 니더 작센주가 반대하면 아... 안 돼요. 근데 거기 약간 지자체 그런 개념이라서 막 네. 노동자 줄이고 그런 거 되게 민감할 것 같아요. 민감하죠. 것 당연히 네. 싫어하죠. 그러다 보니까 이제 과연 정말 줄일 수 있을 것이냐. 네. 
그러다 보니까 이제 폭스바겐 입장에서 봤을 때는 일단 어 외부에 있는 뭐 벨기에에 있는 이제 아우디 공장 이런 것부터 이제 먼저 줄이겠다. 한 3천 명 줄이고 그 다음에 이제 뭐 아까 말씀하신 대로 이제 중국에 있는 공장 줄이고 이제 외부에서부터 먼저 줄이는 작업들을 이제 하긴 하겠습니다만 결국은 이제 어 국내에서도 이제 인원 감축이라든지 이런 쪽으로 이제 가는 이제 길을 걸을 것 같은데 문제는 이제 그렇게 해서 문제가 없어지냐 어 다시 이제 탄탄한 어 업체로 돌아올 수 있을 것이냐 여기에 대해서 다들 좀 의문을 갖고 있는 거죠. 임시 방편이다 이제 그렇게 볼 수가 있겠네요, 사실. 그러니까 이제 독일의 경기, 독일의 어떤 그런 스타일들이 뭔가 잘 적응이 안 되는 것 같다라는 느낌들은 많이 받거든요. 그러니까 어떻게 보면 에너지 전환 그렇게 이제 부르짖었는데 결국 태양광 다 중국제, 그 다음에 뭐 풍력 발전 다 중국제, 전기차도 이제 중국제. 예. 네. 그러니까. 실제로 이 디지털 경제와 관련돼서 뭐 독일의 업체들이 눈에 띄는 게뭐 있나 라고 생각하면 한두 개 업체 빼고 나면 잘 눈에 안 보인다라는 거죠 그러니까 어떻게 보면 이제 새로운 방향으로 뭔가 사회적인 구조 이런 걸 변화시키기 위해서 노력을 했는데 정작 자신 있던 산업 분야가 이제 거기에 따라오지 못하는 이제 그러한 상황이고 그래서 이걸 많이 하려고 이제 뭐 TSMC 라든지 뭐 이제 이런 반도체 산업 이런 것도 육성하기 위해서 여러 가지 보조금 뭐 이런 것들을 지출해 가면서 하고는 있는데 그거 역시도 이제 상당히 이제 삐걱거린다 라는 느낌이 드는 거죠 그러니까 어떻게 보면 우리 입장에서 봤을 때는 음 유시 좀 유럽의 어떤 동향 특히 독일의 동향에 대해서 좀잘 지켜볼 필요가 있는 거죠 음. 우리는 그동안에 이제 뭐 되게 유럽식 특히 독일식 그러면 되게 좋다. 맞아요. 네. 어, 워라벨, 뉴욕도 다 좋고. 워라벨이 네. 좋고 뭐 하는데 하나씩 또 보면 사실 그렇지 않은 게 되게 많아요. 예, 네. 그러니까 어떻게 보면 우리가 이제 그 나라들을 정확히 있는 그대로 바라볼까? 라고 생각하면 그렇지 않은 경우들이 되게 많아요. 근데 특히나 독일 같은 경우는 우리나라 이제 많은 지식인들이 독일에서 과거에 공부를 했고 근데 보통 이제 유학생, 지식인 이런 사람들 같은 경우는 짧은 시절에 제일 많은 혜택을 보고 오는 거거든요. 그 아. 사회에 많은 혜택을 보고 네네. 돌아온단 말이죠. 음. 그러니까 좋은 이미지, 긍정적인 어떤 이미지가 이제 작용하는 경우들이 이제 많은데 실제로 과연 그럴까? 라는 점에 대해서는 좀 냉정하게 좀 들여다볼 필요가 있고 어떻든 간에 독일은 대한민국과 더불어서 이제 세계 뭐한 손가락 안에 꼽히는 이제 제조업 국가니까 음. 독일이 문제가 없는데 대한민국이 문제가 아 독일이 문제가 있는데 우리가 문제가 없다? 이것도 기대하기 아. 어렵거든요. 음. 그러니까 우리한테도 이제 어떤 뭐 반면 교사 이런 것들을 챙길 거는 미리미리 좀 챙겨 봐야 될것 같습니다. 말씀을 들어보니까 뭐 전반적으로 약간 유럽이 사회주의성이 좀 강해서 복지라든지 <웃음> 뭐 노동의 유연성도 좀 떨어지는 것 같고요. 그런 것들이 약간 이렇게 기술 발전의 혁신에 좀 걸림돌이 작용하는 것 같고 여기서 적응하지 못하니까 확실히 좀 경쟁력이 떨어지는 그렇게 이어지는 것 같네요. 말씀 들어보니까. 그러니까 이제 뭐라고 그래야 될까요? 이제 미국과 유럽의 입장에서 봤을 때 보면 지난 20년 동안 뭐 여러 가지 이야기가 있었습니다. 결과론적으로 보면은 이제 미국의 승리, 어, 유럽의 패배 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 그 이유가 이제 뭐냐에 대해서 여러 가지 이제 이슈들이 이제 있습니다만 말씀하신 대로 이제 가장 큰 이슈는 새로운 것을 받아들이는 데 있어서 유럽이 되게 소극적이에요. 음, 되게 보수적이에요. 그러니까 뭐 환경 쪽에서 나온 이야기지만 사실 이제 사전 예방 원칙이라는 게 있어요. 유럽에서는 되게 중요한 건데 네. 사전 예방의 원칙이라는 게 뭐냐면 뭔가를 할때 이게 문제가 없음을 100% 입증을 해야만 하자. 100%요. 네, 100%예요. 근데 그거를 들어보면 멋있는데 가만 생각해 보면 그럼 아무것도 안 해야 돼요. 그렇죠. 예, 네, 하던 것만 해야 돼요. 뭐 하겠습니까? 예. 네, 해 봐도 100% 확신을 해도 사실은 하다 보면 틀릴 수도 있는 건데 그거를 어, 시행착오라는 것을 거치지 않고 어떻게 알겠습니까? 보면은 이제 그런 문제. 그러니까 지나치게 어떻게 보면은 이제 좀 이념적으로 어 그런 것들이 많이 갔다라는 면도 하나 있고 다른 한편으로 보면 이제 유럽은 EU라는 이제 공동체로 묶였지만 사실 뭐 지금은 이제 기억하신 분도 없겠습니다만 2000년대 초반에 EU가 생각했던 그 당시 추진하던 EU의 모습 2000년을 전후해서 지금의 EU하고는 좀 달라요. 근데 그때는 추진할 때는 정말 미국과 같은 어 이제 하나의 연방 어 강력한 연방 어 그리고 각 국가 간의 장벽이 정말 이제 낮아지는 이제 이런 거로 생각을 했는데 당시에 이제 EU의 어떤 그런 헌법을 어 비준하기 위한 각국의 국민 투표 과정에서 이제 부결이 이제 되면서 네. 되게 엉거주춤한 형태로 지금 이제 EU라는 게 만들어진 거죠. 그러니까 EU 중앙에서 뭔가 제도를 내 걸면 그게 전국에 걸쳐서 일사불란하게 이렇게 걸, 걸쳐지는 게 아니고 여전히 독일 따로, 어. 프랑스 따로, 네. 뭐 이탈리아 따로 이런 식의 이제 장벽들이 이제 존재를 하고 있다라는 거죠. 그러니까 미국 기업들은 어느 주에 가서든 뭐 세금이 좀 다르긴 합니다만 어 기본적으로 연방이 만든 기준과 스탠다드에 맞추면 대부분의 문제가 이제 해결이 되니까 넓은 시장을 자유롭게 어 
활용을 할 수가 있는데 비해서 유럽 기업들은 이제 그런 규모의 경제를 달성하는 데 매우 어려운 거죠. 그리고 뭐 혁신이라든지 이런 거에 대해서도 어떻게 보면 유럽도 그동안에 꽤 많은 돈을 이제 썼습니다만 어, 효, 효과가 잘 나지 않는 이제 그런 문제들이 좀 존재를 하고 있고 그러다 보니까 이제 그 유럽 기업들 같은 경우는 능력 있는 기업들은 회사를 좀 키우려고 그러면 차라리 미국 가서 하는 게 낫겠다 라고 생각을 하면서 점점 더 많이 떠나게 되는 이제 그러한 결과들이 쌓이고 쌓여서 네. 최근에 이제 모습들을 이제 보여주게 된 거죠. 그러니까 이거를 이제 바꾸고 싶으면 사실은 사회 근본 시스템을 이제 변화시키는 여러 가지 작업을 해야 되는데 이게 이제 뭐잘 아시는 것처럼 이제 쉽지는 않죠. 왜냐면은 네. 규제를 풀자 쉽다라고 생각하지만 규제라는 것도 나름대로 또 명분이 있어서 다 등장을 한 거거든요. 그렇죠. 그럼 그걸 네. 바꾸는 순간 또 피해를 보는 사람들이 생겨요. 손해를 보는 사람들이 생기고 거기에 대해서 이제 돌파를 하려고 그러면 정치적으로 그것을 누군가가 정리를 하고 욕을 먹고 나가야 되는데 요즘에 유럽 상황 정치를 보시면 은잘 아시겠습니다만 전통적인 그런 정당 구조는 많이 이제 해체되고 막 새로운 정당들이 등장했다가 또 무너지고 뭐 그런 쪽 예, 그것도 네, 있고 뭐 여러 가지 복잡한 상황이에요. 어. 그러니까 그런 힘들고 어려운 과제를 이제 뚜벅뚜벅 가면서 누군가 이제 가야 되는데 사실 그런 역할을 이제 해줘야 되는 나라가 이제 영, 그 프랑스 아니면 독일인데 뭐 양쪽 다 지금 국내적으로 여러 가지 도 힘들죠. 음. 예. 그러다 보니까 누가 방향성을 잡아갈 것인가, 어, 누가 어떤 모델 케이스로 이것을 보여주면서 어, 같이 가자라고 이야기를 할 것인가 생각해 보면 답이 잘안 나와요. 예. 그러다 보니까 어떻게 보면 뭐 아까 독일 이야기도 잠깐 했습니다만 유럽 자체가 어, 사실은 이제 우리가 어, 좋아 보이는 여러 가지 면들이 있습니다만 그 내부적인 약점들, 한계점들이 이제 그 동안의 지적이 여러 차례 되왔는데. 이제 최근 들어서 그런 것들이 노골적으로 드러나는 상황이 아닌가 좀 그런 생각이 많이 듭니다 요즘에 난민 때문에 뭐 영향을 받았다 이런 얘기도 좀 있더라고요 그렇죠 사실은 이제 그게 결정적인 큰 카드가 됐던 거죠 그러니까 어떻게 보면 이제 유럽은 뭐 아프리카라든지 중동이랑 가깝잖아요 그러니까 이제 외부로부터 들어온 그런 여러 가지 이유로 해서 들어오는 뭐 불법 체류, 체류자라든지 난민이라든지 이런 사람들에 대해서는 그래도 좀 익숙한 이제 그런 나라였어요 어, 그런 지역이었죠 그런데 이게 이제 지난 뭐 2016년 정도였던 걸로 기억이 되는데 이제 시리아 어 이제 내전을 거치면서 대규모 난민이 발생했을 때 이제 메르켈 총리가 이제 독일뿐만 아니고 EU 전체적으로 영향력을 행사를 해서 받아들이도록 그렇게 이제 했는데 어 사실 이상적으로 보면 맞죠 인류의 공통적인 뭐 이런 것들을 하면 맞는데 네. 문제는 현실적으로 이제 그것이 어 유럽 사람들의 어떤 수용 능력을 어 초과했다 그러니까 물리적으로 수용 능력을 초과했다는 것만 아니고 마음속으로 심리적으로 나와 다른 사람, 나와 다른 집단들, 어 이게 이를테면 뭐 100명 중에 한두 명이 갑자기 보이기 시작해, 그럼 넘어갈 수도 있고 오히려 잘해줄 수도 있어요. 예, 아이고 멀리서 왔으니까 힘들겠네, 불쌍하네라고 생각을 하면서, 근데 갑자기 이 사람들이 이제 열다섯 명이 되고, 어 이렇게 되면 이제 느낌이 다른 거죠. 예, 그러니까 어떻게 보면 이제 그러한 이제 난민의 대거 유입, 그 다음에 그로 인한 여러 가지 혼란스러운 상황, 어 이런 것들이 그 전까지 다들 말을 못 하고 이제 이 가슴 속에 혼자 이렇게 불만이 있던 것들이 이제 노골적으로 터져 나올 이제 계기를 만들어 줬다. 이제 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 사실 유럽의 많은 정책들을 보면 야, 저게 가능하겠어? 라고 우리 입장에선 보여지는데 유럽 입장에서 봤을 때는 이제 그게 인류적, 뭐, 인류 보편적으로 봤을 때 타당하고 좋은 거야. 어, 그러니까 좋은 말 하면서 그쪽으로 계속 갔는데 그건 난 싫은데? 라고 하는 사람들이 그전에는 말을 할수 없었던 거죠. 어, 만약에 그 말을 꺼내는 순간 되게 이상한 사람이 되고 어, 어떻게 보면 개념 없는 사람이 되는 것처럼 보였는데 난민이라는 문제가 딱 터지고 나니까 이제 그런 거에 그거를 통해 들어 여러 가지 이야기들을 이제 쏟아내기 시작을 했고 어 나만 그런 생각하는 게 아니네 너도 너도 하면서 이제 어떻게 보면은 뭐 극우라고 표현하기도 하고 어떨 때는 급진 우파라고 표현하기도 하는데 이러한 세력이 이제 현실적으로 이제 등장을 하게 된 거죠 그러니까 말씀하신 것처럼 어떻게 보면은 이제 좋은 의도로 어 했으나 그것을 수용하기에는 유럽의 어떤 여러 가지 한계점이 있었는데 그거를 무시한 이상적인 결정이 결국 유럽을 상당히 지금 힘들게 하고 있고 그 결과로 이제 유럽 자체가 지금 또 바뀌고 있는 거죠. 예. 앞서서 또 이제 그 독일의 그런 경제가 안 좋게 된 이유 중에 하나로 이제 중국 의존도가 상당히 컸다라고 이제 말씀을 해주셨는데 최근에 이 미국과 중국 간의 이 패권 경쟁이 상당히 격화되고 있잖아요. 예. 뭐 반도체 바이오를 비롯한 첨단 기술에 대한 미국의 중국 제재가 강화되고 있는데. 지금 보면은 내수 경기 역시 불황이고 거의 뭐 디플레이션이다 그런 말이 나올 정도예요. 현재 이 중국 경제를 어떻게 보고 계신지 궁금하거든요. 중국은 이제 경제가 상당히 좋지 않죠. 어 사실 이제 말씀하신 대로 디플레이션으로 이제 들어가는 뭐, 뭐 상당히 이제 디플레이션이 지금 이어지고 있어요. 그래서 네. 이걸 계속 놔두면 이제 일본의 90년대처럼 잊어버, 잃어버린 10년 
나오기 딱 좋고 대차이다 접혀 이제 불황으로 이제 가기 이제 쉬운 상황이죠. 그러니까 이제 중국 경기가 이제 매우 좋지 않습니다. 그거는 이제 명확한 사실이고 그면 좋지 않은 상황을 타개하기 위해서 이제 중국 정부 같은 경우는 이제 국내에서는 수요가 발생하지 않으니까 해외에서 이걸 되찾기 위해서 이 덤핑 수출, 음. 뭐 전기차를 비롯한 많은 것들을 이제 가격을 막 해서 밖으로 이제 밀어내기를 지금 하고 있는 네. 이제 이런 상황인 거죠. 그러니까 중국 같은 경우는 어떻게 보면 그 동안에 이제 여러 가지로 이제 무섭게 성장을 쭉 해왔는데. 그 상황에서 발생한 문제들이 있었죠. 그 문제들, 뭐, 대표적으로 이제 부동산이라든지, 뭐, 지방정부의 어떤 과도한 부채라든지, 이러한 문제를 해결하기 위해서 지난 한 2, 3년 사이에 중국 정부가 1년에 조치들을 쭉 취했는데, 이게 오히려 역효과를 지금 냈다, 라고 이제 보여지는 거죠. 그러니까, 뭐, 부동산 경기, 뭐, 부채 이런 걸 줄이기 위해서, 뭐, 부동산 개발업체들에 대한 대출을 제한하고, 상환을 의무화하고, 뭐, 그러다 보니까 여기저기서 이제, 어떻게 보면은, 집을 완성하지 못하는 빈집들이 막 널려나는 거고 네. 대출이 안 나오니까 사람들은 집을 못 사는 거고 그 다음에 땅이 안 팔리니까 지방정부는 돈이 없으니까 어 여러 가지로 이제 상당히 어려운 이제 상황에 놓여 있고 지방정부가 어려워지니까 그동안에 이제 지방정부가 투자해서 많이 가고 있던 여러 가지 산업들 이런 것들 기업들 같은 경우도 이제 버티기가 힘들어지니까 어 산업이 이제 뭐 몇몇 회사들 같은 경우는 망하는 경우도 이제 생겨나고 그러니까 전체적으로 봤을 때 보면 뭔가 걱정스러워서 취한 조치들이 오히려 상황을 안 좋게 하고 있다. 어. 근데 문제는 그런 상황을 극복하기 위해서는 과감하게 조치를 취해야 되거든요. 그러니까 과거에 이제 08년 글로벌 금융위기 때 이제 미국 정부가 취했던, 그 다음에 2000년 이제 뭐 코로나 때 이제 미국 정부가 취했던 것처럼 뭐 제로금리라든지 양적 완화라든지 정말 생각을 뛰어넘는 수준의 파격적인 어떤 그러한 것들을 해내야 되는데 중국은 이제 그렇게 됐을 때 다시 한번 또 원래 자기들이 처음에 걱정했던 문제들이 더 커지지 않을까? 음. 이런 것도 걱정하는 거죠. 그러니까 이러지도 저러지도 못하는 사이에 시간은 가고 경기가 안 좋아지니까 사람들은 불안해지는 거죠. 어, 임금은 깎이고 그러니까 사람들은 더 주머니를 닫고 안 쓰게 되고 그러면 당연히 수요가 줄으니까 더 경기가 안 좋아지고 이게 딱 90년대 일본에서 나타났던 현상이거든요. 그러니까 이거를 막으려고 그러면 이제 미국식으로 도, 돈으로 유동성을 부어 넣어가지고 이거를 띄어 올리던지 아니면 국민들이 미래에 대해서 불안하지 않도록 여러 가지 조치들, 뭐 사회보장이라든지 어 아니면 자유롭게 무슨 비즈니스를 할수 있는 환경을 만들어준다든지 여러 가지 조치를 해야 되는데 중국 정부가 이제 자기들이 다 만든 거란 말이죠. 어 이를테면 잘 나가던 뭐 테크 기업들, 어뭐 알리바바라든지 이런 이런 기업들 다 이제 옥죄였고 그 다음에 이제 중국의 뭐 금융이라든지 뭐 이런 쪽 같은 경우도 너무 임금을 너희들이 많이 받으니까 어 사회적 불평등을 조장해. 음. 라고 그래가지고 오히려 팔을 비틀어가지고 월급 토해내게 만든다든지 당장에 좋아 보이는 이제 상황을 만들기 위한 조치였지만 결국은 이게 사회가 발전하고 새롭게 나갈 수 있는 여지들을 지금 다 없애버린 상황이거든요. 그러니까 뒤늦게 이제 도저히 안될것 같으니까 중국 정부가 이제 그저께인가요? 이제 여러 가지 뭐 금리라든지 네, 유동성 강화라든지 네. 예, 뭐 이런 조치들을 취해놨는데 문제는 이제 그 조치가 계속 이어질 것이냐. 그러니까 중국 경제는 원체 거대한 경제란 말이죠. 그 정도 조치를 통해 가지고 이 문제를 해결하고 그 다음 단계로 넘어갈 수준은 아니거든요 일단은 지금 이제 좋아질 수 있고 앞으로 계속 갈것 같다 어 한번 지켜보자 정도는 되는데 문제는 이제 그런 식으로 이제 정말 이제 경기를 살리기 위한 조치를 취하는 순간 어떤 문제점이 생기냐면 은그 전에 중국 정부가 취했던 많은 조치들은 누구의 지시에 의해서 나왔겠어요 시진핑 주석이 그렇죠. 직접 지시를 했고 문제를 네. 지적했기 때문에 그런 조치들이 나온 거예요 음. 그러면 이거는 최고 지도자의 체면에 아. 누가 되는 타격, 타격을 입히는 조치들이 나올 수밖에 없는 거예요. 그러니까 저는 과연 중국이 그런 거를 감내하고서 갈수 있을까? 생각하면 저는 쉽지 않을 것 같다라고 좀 보여집니다. 뭐. 중국 다녀오신 분들 얘기 들으니까 약간 완전 비싼 식당 아니면 싼 식당만 잘 되고 애매한 식당들은 뭐 네. 팔이 날리고 잘안 되고. 되게... 그러니까 이제 여러 가지 면들이 막 겹쳐 있는 거예요. 네네. 그러니까 저는 이제 중국에 가보신 분들 이야기를 들으면 다 보시는 만큼 다 보시는 거죠. 그러니까 내가 본건 사실이에요. 네네. 근데 이제 중국 전체를 봤을 때 모습은 이제 여러 가지가 있다는 거죠. 가령 이를테면 심천이나 뭐 이제 상하이라든지 뭐 항저우라든지 이런 쪽 같은 경우는 과거에 비해서 훨씬 깨끗해지고 음. 예, 훨씬 뭐 사람들도 좋아지고 아. 예, 전기차 때문에 조용해지고 아. 예. 그러니까 뭔가 오, 이제 사회가 달라졌네 라는 느낌이 드는 것도 맞고 음. 예. 또 어떤 경우에는 이제 야 이거 사람들이 정말 경기가 죽은 것 같아 어 라고 이제 보는 것도 사실 맞는 거죠. 근데 이제 아까도 뭐 말씀드렸습니다만 90년대 일본이 그랬어요. 어 90년대 일본이 뭔가 경기가 안 좋아 뭐 뭔가 이상해졌어. 어 쟤네들 왜 은행 그 부실 채권들 정리를 못하지? 여러 가지 이야기를 했습니다만 
당시에도 여전히 소니나 도시바라든지 일본의 전통적인 기업들은 막강했고요. 어, 새로운 물건 계속 쏟아냈고요. 어, 일본의 애니메이션 계속 잘 나갔고요. 예, 첨단 제품들 계속 나왔어요. 그런데 한쪽에서는 또 그런 모습들이 보였거든요. 그러니까 어떻게 보면 여러 가지가 이제 막 공존을 하다가 일본도 결국은 90년대 후반을 거치면서 2000년대 초반을 거치면서 이제 정말 전체적으로 안 좋아지는 상황을 치달았는데 중국이 지금 어느 쪽으로 갈지는 좀 지켜봐야 되는데 문제는 어떻든 간에 중국 정부가 이제 두, 가, 두 마리 토끼를 다, 다 잡으려고 하다 보니까 빚도 줄이고 부채도 감소하고 어, 건전한 질적인 성장도 도모하면서 네, 예, 이게 이제 쉽지 않은 거죠. 음. 그러니까 미국 같은 나라는 독하게 마음 먹고 어, 일단 뿌리잖아요. 일단 빚을 뭐 과감하게 막 내서 과연 저게 지속 가능할까 싶지만 일단은 뿌리니까 여러 가지 비즈니스도 막 되는 거고 그것이 또 새로운 산업도 막 만들어내고 이제 가는 데 비해서 중국 같은 경우는 어 그게 뭔가 이러다가 큰일 큰일 생길 것 같아 라고 해서 일단 브레이크를 걸었는데 그 중에서도 몇 개만 또 골라가지고 이건 또 잘하고 싶은 거예요 이게 과연 이제 국가 마음대로 잘될 것인가 라고 봤을 때 보면 쉽지 않을 것 같다 라는 생각도 드는데 근데 이제 중국과 관련된 이야기를 할 때는 항상 조심스러운 게 중국이 78년에 이제 개혁 개방을 시작하면서부터 지금 이제 거의 50년 가까이 이제 해오고 있는데 망한다는 이야기 참 많이 나왔거든요. <웃음> 맞습니다. 네, 네. 결정적으로 망하진 않았어요. 예. 아. 네, 그러니까 어떻게 보면 어 정말 위기감이 들면 극단적 우리가 생각하지 못하는 극단적 조치를 통해서 문제를 또 일거에 또 해결할 수 있는 또 그런 무지막지한 수단을 갖고 있는 나라가 중국이란 음. 거죠. 이제 이번에도 이런 상황에서도 그런 수단을 발휘할 수 있을 것인지 없을 것인지에 따라서 많은 것이 바뀌지 않을까 그렇게 생각이 되네요. 중국이 이제 내수는 안 좋은데 네. 지금 막 투자하고 막 열심히 막 개발하는 게뭐 앞서서 말씀하신 뭐 전기차라든지 그 다음에 우주항공 이쪽도 하고 있고 AI도 되게 열심히 하고 있고 뭔가 이 첨단 기술 쪽은 엄청나게 투자를 네. 하고 있잖아요. 이런 것들로 나중에 이 중국이 전반적으로 이게 확대 재생산이 되면서 중국 전, 경제 전반적으로 살아날 수도 있을까요? 어떻게 보세요? 그러니까 이제 뭐 여러 가지를 염두에 둘수 있는 거죠. 그러니까 시진핑 주석 같은 경우도 이제 최근 들어서 부쩍 강조하는 게 이제 신질 생산력이에요. 새로운 질적 어, 생산력을 도모하자. 네네. 다실기 도체 뭐냐. 중 내, 내부에서도 이런저런 이야기가 나옵니다만 어떻든 간에 첨단 기술에 기반한 이제 제조업을 통해 가지고 양적인 게 아니고 질적인 도약을 통해서 뭔가 이제 새로운 경제 발전의 모델을 만들어 보자 라고 이제 이야기를 하는 거죠 그래서 그 대표적인 게 이제 뭐 태양광 그 다음에 이제 2차전지 전기차 뭐 이런 종류들 그리고 최근에 말씀하신 것처럼 AI 이런 쪽인데 어떻든 간에 이제 중국은 제가 생각했을 때 보면 미국식 모델을 쫓아가기보다 자기가 추진하는 뭔가 새로운 모델을 만들고 싶어 하는 거죠 맞아요 맞아요 예. 그런데 이제 그러한 모델을 만드는 데 있어서 필요한 요소들을 어, 자기들이 생각을 해서 그런 식으로 투자를 지금 이제 해 나가고 있는데 이게 이제 성과를 낼지 못 낼지 해 등등에 대해서는 이제 여러 가지 이제 의견들이 이제 엇갈리고 있는 거고 일단 뭐 태양광 같은 경우는 전 세계 지금 태양광 시장을 이제 다 장악을 이제 했는데 정작 중국 내부에서는 이제 너무 태양광이 많이 풀리다 보니까 이제 여러 가지 또 문제점들이 또 이제 드러나는 이제 그런 점들이 이제 있기도 하고요. AI 같은 경우도 이제 여러 가지 이제 발전들은 계속 하고 있는데 AI가 자유롭게 이제 데이터라든지 이런 걸 수집하고 하는 데서는 오히려 중국이 훨씬 유리한 면들이 있죠. 그런데 AI의 어떤 성향, 판단 이런 것들에 대해서 인간이 개입해서 자꾸 뭐라고 이제 뭐 가이드라인을 이제 줘야 될것 같은데 그렇게 됐을 경우에 제대로 이제 발전이 이루어질까라는 아. 면들도 있는데 중국은 어떻든 간에 자기들이 생각하는 방식으로 무엇인가 돌파구를 만들기 위해서 지금 최선의 노력을 이제 다 하고 있고 그것이 우리가 생각하는 방향과는 다르지만 돌파구를 만들어낼 가능성은 배제할 수 없다라고 이제 저는 이제 보여지거든요. 그러니까 중국이라는 나라가 가, 기울이고 있는 저 노력, 그 다음에 현재 어려움, 어, 이런 것들이 이제 누가 먼저 이제 겨, 어떤 결정적인 국면에 도달하느냐. 지금 시간 싸움을 지금 이제 하고 있는 거죠. 그러니까 어, 중국 입장에서 봤을 때도 위기 상황이라고 지금 느끼고 있는 것 같고 여기에 대해서 이제 좌충우돌을 하면서 가는데 그게 이제 성공을 할지 아니면 결국은 아시아 국가의 숙명처럼 결국은 부동산 버블 때문에 어, 네. 여러 가지로 이제 그걸 잡으려다가 음. 문제가 또 발생하는 또 전차를 밟을지 이거는 좀 지켜봐야 되겠죠. 그건. 최근에 그 이스라엘과 헤즈볼라의 갈등이 좀 고조되는 분위기더라고요. 특히 최근 레바논에서 헤즈볼라 조직원들이 사용하는 삐삐가 갑자기 네. 막 폭발해가지고 <웃음> 네. 뭐 3천 명이 부상을 입었다 그런 사건이 발생했는데 이건 뭐 러, 이스라엘이 어떤 작업을 했길래 이런 일이 가능할까요? 그러니까 이제 이번 헤즈볼라 관련해서는 이제 이스라엘이 그 동안에 자기들이 애써 깔아놓고 있던 그리고 하지만 노출시키지 않고 있던 정부망을 이제 200% 이제 과시를 하고 있는 거죠. 그러니까. 
올해 초에 이제 헤즈볼라 뭐 몇몇 지도자들을 이제 암살하는 뭐 그거야 뭐 일상적으로 벌어지는 일인데 네. 여기에 대해서 헤즈볼라가 이제 스마트폰 이런 것들은 다 도청기다라고 음. 이제 선언을 하고 다 갖다 버려라. 그리고 이제 이스라엘이 첨단 기술로 이제 그런 도청이라든지 여러 가지 추적이라든지 이런 걸 하는 거를 맞설려면 오히려 로우 테크로 음. 그런 여지가 없는 사실 삐삐 같은 경우는 뭐 발신하는 뭐 그런 장비가 있는 것도 아니고 네네. 그 자체가 무슨 데이터를 수집하는 것도 아니고 맞아요, 맞아요. 그냥 신호가 오면 그냥 숫자 몇 개, 글자 몇개 보여주는 것밖에 없잖아요. 음. 그러니까 사실은 이거를 뭐 해킹을 할 수도 없고 뭐 그다음에 여기다가 뭘 전자적으로 뭘 하기가 상당히 어려운 거거든요. 어. 그런데 이제 오히려 그 이스라엘 같은 경우는 그거까지 이제 상황을 들여다보고 있었던 거죠. 그러니까 이 친구들이 해즈볼라나 이런 친구들이 뭔가의 다른 옵션을 취할 거야 라고 미리 생각을 해서 실제로 올해 초에 해즈볼라가 자 삐삐로 갑시다 라고 하기 2년 전인가요? 3년 전에 이미 헝가리에다가 유령회사를 만들어 놓은 거예요. 오. 예. 네. 그러니까 얘네들이 어떤 전자전과 관련돼서 이런 식으로 대응을 하면 거기다가 우리가 어 슬쩍 우리가 공급하는 물건을 끼워 넣어서 타격을 주겠다라고 미리 계획을 세워놓은 거고 그래서 아직까지 구체적인 것은 나오지는 않습니다만 어떻든 간에 대만제 삐삐라고 돼 있습니다만 실제로는 뭐 라이선스를 헝가리에 있는 어떤 회사가 받아서 생산하는 건데 그 회사는 유정회사고 실제로 그 회사가 납품하는 물건들이 어디서 어떻게 만들어졌는지는 아직도 조사 중이에요 보면은 그런데 제일 확실한 것은 자광 어 리튬 거기도 이제 한번 충전하면 한 90일 가까이 쓰는 이제 물건이니까 네. 그 사이에다가 아주 소량의 소량의 폭약을 집어넣은 거죠. 그래서 특정 메시지가 가면 이게 기폭할 수 있는 스위치까지 야. 같이 이제 넣어놓은 거고 삐삐 거면 뭐 요즘 분들은 잘 모르시겠지만 작은 작으니까 네, 엄청 작죠. 일단 이거를 네. 꺼내서 네. 음, 눈을 봐야 되거든요. 음. 그러니까 터지면 앞면이 손상이 되는 경우도 많고 아니면 여기 있다가 그냥 놔뒀다가 터지면 하반신을 다치는 경우도 되게 많고 예, 그렇기 때문에 어떻든 간에 이스라엘의 정보력 어, 그 다음에 공작 뭐 이런 역량을 사실 되게 과시했다. 그러니까 이제 헤즈볼라 입장에서 봤을 때는 믿을 놈 하나도 없다. 예. 그래서 도대체 누구를 믿어야 되느냐? 어, 라는 이제 이런 불안감을 조성하는 데는 성공을 한것 같습니다. 사실 이스라엘 하마스 전쟁으로 시작이 돼서 이란과 뭐 전쟁을 한다라고 하다가 최근에는 헤즈볼라랑 이제 확전이 되는 그런 모양새가 네. 나거든요. 이 향후 중동 이 갈등은 어떻게 전개될 걸로 보세요? 글쎄요, 뭐 예측 불허입니다. 중동 지역의 이제 여러 가지 정세는 예측 불허인데, 음, 어떻든 간에 현재 지금 일어나고 있는 일은 과거의 양상과는 다르다. 그러니까 과거의 양상이라면 뭐 이런 분쟁이 생겼을 때 국제사회가 일정 부분 뭐 자제를 촉구를 하고, 그 다음에 미국이 이제 이스라엘에 대해서 여러 가지 뭐 이야기를 하면 뭐 서로가 적당한 수준에서 이제 어 체, 서로 체면을 손상시키지 않는 범위 내에서 마무리를 하는 이제 이런 과정을 거쳐왔는데 지금은 이제 이스라엘 내부적으로 봤을 때 이제 여러 가지 생각들이 좀 많아지는 것 같아요. 그러니까 어떻든 간에 이왕 이렇게 된 거, 이게 지긋지긋하다. 어, 이제 저 헤즈볼라, 그 다음에 이제 팔레스타인 아예 다 쓸어버리면 문제 해결되는 거 아니냐. 욕좀 먹더라도, 어, 이참에 그냥 다 쓸어버리고, 어, 그냥 다 가자. 라고 하는 이제 이 흐름이 또 분명히 존재를 하고 있고, 또 한편에서 봤을 때는 언제까지 지금 이런 식으로 갈 거냐. 어, 이러다가 이제 우리 이제 이스라엘 경제도 절단 나고, 어, 어려워지는 거 아니냐. 이, 이 모든 문제는 네타냐후 총리가, 어, 하마스의 기습 공격을 예측하지 못했는데, 그로 인해서 발생하는 문제들을 왜 이런 식으로 지금 하고 있느냐. 라는 이제 또 반대의 목소리도 있고, 다른 한편으로 보면 어찌 됐든 나는 더 이상 이스라엘에서 야 이런 불안한 데서 나 살기 싫어 그래 가지고 한 50만 명 이상의 이제 인력들이 해외로 지금 또 빠져나가기도 해요 그러니까 이제 상당히 상황들이 과거와는 이제 다른 이제 상황이 이제 되고 있고 어떻든 제가 봤을 때는 중동은 항상 화약고다 라고 이야기를 했지만 지난 한 10여 년 동안에는 어떻든 서로가 그런 복잡한 문제는 잊어버리고 네. 좀 좋은 방향으로 가자 어, 라고 해서 위에 지도자들끼리 이리저리 합을 맞춰서 어, 뭐 에이브라움 협정이라든지 이런 걸 통해서 손도 잡고 정상적인 어떤 관계로 가고 넘어가고 싶어 했었어요. 아. 왜냐면 그래야 뭐 뭔가를 해볼 여지들이 있는데 문제는 이제 그것들이 작년 이제 10월 하마스 그리고 이제 최근에 이스라엘로 인해 가지고 다 다시 튀어나 오른 거죠. 예. 그러니까 이 문제를 누군가 책임지고 수습해 놓고 정리하지 않으면 이제 앞으로 나갈 수가 없는 상황이 된 거죠. 예. 그런데 이거를 정리를 하고 과감하게 자관 자, 내가 결단을 내릴 테니까 없던 일로 하자. 라고 할 만큼의 어, 간큰 어, 지도자는 지금 중동 전체에도 이제 없는 상태거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 이제 이 문제가 상당히 이제 복잡하게 연출이 될 거고 앞서 처음에 말씀하셨던 이제 우크라이나 전쟁처럼 중동 역시 
이제 미국의 대통령 선거 결과에 따라서 많은 것들이 또 바뀔 거예요. 보면. 음, 오히려 우크라이나 전쟁보다도 더 중동 지역의 여러 정세들이 이제 그 대통령 선거에 따른 영향을 더 많이 받지 않을까. 아. 어, 그렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 싫으나 좋으나, 어, 전 세계에서 슈퍼, 슈퍼파워는 여전히 이제 미국이고, 미국이 예, 네. 그리고 그 미국이 이제 어떠한 결정을 내릴 것인지에 대해서 관심을 기울이는 건 당연한 거고, 실제로 이제 그러한 이제 미국 대선의 영향이 이제 돌고 돌아서 우리한테도 영향을 미칠 테니까, 이제 잘 지켜봐야 되는데, 음, 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 이제 누가 이길 거냐, 어, 누가 지닐 거, 누가 이기고 누가 지는 것보다는 왜 미국 사람들이 그런 판단을 하지? 음, 음 미국 사람들이 원하는 게 뭘까에 대해서도 한번 좀 눈여겨볼 필요가 있다, 어, 라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 우리는 뭐 미국 뭐잘 알지, 어, 라고 생각하지만 미국이란 거대한 나라, 어, 그리고 그 안에서 이루어지는 여러 가지 일들에 대해서 우리가 좀더잘 자세하게 들여다 볼 필요가 있는데, 어, 좀 많이 좀 부족한 것 같아요. 그러니까 어떻든 이번 대통령 선거를 계기로 해서 미국 사회가 크게 변하고 있는 것 같은데 그 변화의 원인이 뭔지 그 방향이 뭔지에 대해서 좀 알면 앞으로 세상이 어떻게 바뀔지에 대해서도 좀 이해가 되지 않을까 이렇게 생각이 되네요. 네, 오늘 나오셔서 정말 좋은 말씀 많이 해주셨는데 끝으로 이 영상을 보고 계신 분들을 위해서 한 말씀만 부탁드립니다. 네, 어떻든 간에 뭐 세상은 점점 평화롭기보다는 안 좋은 쪽으로 이제 많이 가는 것 같습니다만, 돌이켜 생각해보면 뭐 2000년대 얼핏 이야기하면 되게 좋아 보이죠. 그런데도 이제 당시에도 돌이켜보면 9.11도 있었고, 이라크 전쟁도 있었고, 많은 일이 있었죠. 어, 그런데 사람들이 그 와중에도 이제 뭐 스마트폰도 만들고, 여러 가지 새로운 변화를 꾀하면서 여기까지 온 거죠. 그러니까 항상 이제 무조건 낙관, 무조건 비관, 이건 아닌 것 같고, 변화하는 것들을 객관적으로 잘 들여다보면서 어, 나는 어떻게 대응할지를 항상 생각해보는 그러니까 과도하게 호들갑떨 필요도 없고 너무 두려워할 필요도 없다 단지 중요한 것은 이제 있는 그대로를 잘 바라보는 편견과 이제 어떻게 보면 선입견에 사로잡히지 않는 눈을 갖는 게 제일 중요하다라는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 위기는 곧 기회다 이런 말이 있는 만큼 최근에 이런저런 뭐 리스크라든지 불확실성이 가중되고 있는데 여기에서 본질을 잘 객관적으로 잘 판단하다 보다 보면 은 확실히 좋은 기회를 잡을 수 있을 거라고 생각이 되고요. 또 그런 이슈들, 또 어려운 이슈, 국제 뭐 정세 이런 것들에 대해서 또 박사님 채널에서 지구본 연구소 맞죠? 네. 거기서 잘 다뤄주시고 계시기 때문에 네. 꼭 지구본 연구소 한번... 많이 와주시면 네. 감사하겠습니다. <웃음> 꼭 한번 방문해서 <웃음> 많은 좋은 정보 얻으셨으면 좋을 것 같습니다. 네, 지금, 지금까지 최종현 박사님 나오셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다.